ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்குறேன் உங்கள் உடம்புலையே மிக முக்கியமான உறுப்பு எது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கரெக்ட் நம்மளோட இதயம் தான் கரு உருவாகும் போது நம்ம ஸ்கேனில் வந்து அந்த சேக்குக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஹார்ட் பீட்டு தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீட்டில் போலே எங்களுக்கு மெஷர் பண்ண முடியும் அனாமலி ஸ்கேன் வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸில் வருவாங்க பேரண்ட்ஸு அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபேஸ் வந்து ஃபோர் டி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி காட்டுவோம் அந்த பீட்டர்ஸோட ஃபேஸை அப்போ கூட அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காது ஆனால் அவங்க கேட்குற கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு டைமும் மேடம் எங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் பீட் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ வந்து அந்த ஹார்ட் பீட்டை வந்து நாங்கள் காட்டுவோம் அவங்களுக்கு அப்போ வரும் பாருங்கள் ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் அவங்களுக்கு அதை வந்து மறக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கேன் பண்ணும் போது எங்களுக்கு அவங்க ஹார்ட் பீட்டை பார்த்து அவங்க ஹாப்பி ஆகும் போது எங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ ஹார்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆர்கன் ஹார்ட்லேருந்து தான் பிளட்டு எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கு போகுது நம்ம பாடியில் ஆனால் அந்த ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் சப்ளை நல்லா இருந்தால் தானே அந்த ஹார்ட் நல்லா வேலை செய்ய முடியும் ஸோ ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசல்ஸ்க்கு பேர் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும் ஐயோ நம்மளோட ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் சப்ளை நல்லா இருக்குமா அந்த பிளட் வெசல்ஸ் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸில் ஒன்றும் அடைப்பு இல்லாமல் நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற டவுட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் அதில் அடைப்பு வந்துட்டால் நமக்கு நெஞ்சு வலி வரும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இல்லையா அதனால் அது நல்லா இருக்காங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்குள்ளாரே இருந்துட்டு இருக்கும் எந்த ஒரு மேல் வயிறு வலி வந்தாலும் அது செஸ்ட் பெயினாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் உங்களுக்குள்ளார இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி இந்த ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசல் வந்து நல்லா இருக்கா அதில் எதுவும் பிரச்சனை வராமல் நம்ம எப்படி ஆரம்பத்திலே பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற உங்கள டவுட் உங்களுக்கு இருக்கா அதை எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஐம் டாக்டர் சுதா சுதா ஸ்கேன் சென்டர் ஜேபி ஹாஸ்பிட்டல் சிஐஎம்டி சிஐஎம்டினா என்ன கெரோட்டிட் இன்டிமா மீடியா திக்னஸ் கெரோட்டிட் ஆட்ரிஸ் இது என்ன எங்கே இருக்கு நம்ம கழுத்தில் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டு சைடும் ரெண்டு காமன் கெரோட்டிட் ஆட்ரிஸ் இருக்கு ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கெரோட்டிட் ஆட்ரிஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதாவது திக்கனிங் இல்லை அடைப்பு ஏதாவது இருந்தால் அதே மாதிரி நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசல்ஸ்லையும் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கெரோட்டிட் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த கொரோனரிஸ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ சிஐஎம்டினா என்ன கெரோட்டிட் இன்டிமா மீடியா திக்னஸ் இந்த பிளட் வெசல்ஸ் கெரோட்டிட் பிளட் வெசல் இருக்கு இல்லையா அதோட இன்னர் லைனிங் எண்டோத்திலியல் லைனிங் இருக்கும் அந்த லைனிங்கில் வந்து இன்டிமா மீடியா அப்படிங்கிற லேயர்ஸ் இருக்கு இது நார்மலாக வந்து ஒவ்வொரு ஏஜுக்கும் சில ஃபியூ மில்லிமீட்டர்ஸ் தான் அது திக்கண்டாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போயிட்டால் அது வந்து அப்நார்மல்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எப்படி இது வந்து திக்கனிங் ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நார்மலாக பிளட் வெசலில் இன்னர் எண்டோத்தில் லைனிங் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பிளட் வந்து நார்மலாக அதில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் இப்போது அந்த பிளட் வெசலில் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எண்டோத்தில் லைனிங் வந்து சொரசொரப்பாயிடும் அப்படி சொரசொரப்பு ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த பிளட்டில் வந்து இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் லைக் கொலஸ்ட்ரால் ப்ரோட்டீன்ஸ் கால்சியம் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் வந்து இந்த இன்ஃப்ளேம் ஆன எண்டோத்திரியல் லைனில் வந்து ஒட்டிக்குது இது ஒட்டுறதுனால என்ன ஆகுது அந்த லைனிங் வந்து திக்காகிடுது இதுதான் வந்து இன்டிமா மீடியா திக்னஸ்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இது எதில் மெஷர் பண்ணுறோன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் வழியாக இந்த ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோப் வச்சு கழுத்தில் ரெண்டு சைடும் வச்சு நம்ம கரோட்டி டாக்டரியில் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடுறோம் இங்கே திக்னஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசல்லையும் திக்னஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நார்மல் திக்னஸ் எவ்வளோ டாக்டர் அப்படின்ட்டு நார்மல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர் இந்த கொலஸ்ட்ரால்லாம் அதிகமாக அந்த வெசலில் வந்து டெபாசிட் ஆயிடுச்சுன்னா திக்னஸ் அப்படியே மெதுவாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம அதை திக்னஸ்னு மட்டும்தான் சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சா அதை வந்து நம்ம
ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வால்கனஸ் பார்த்துருங்க எரிமலைகள்லாம் எப்படி நம்ம நில மட்டத்துலேருந்து மேலே மேலே எகிரி வருது அந்த மாதிரி இந்த பிளாக்ஸ் வந்து அந்த வெசல்குள்ளாரியே வந்து பல்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நார்மலாக போகிற ரத்த ஓட்டம் வந்து பாதிக்கப்படுது அது ஃபார்ம் ஆகி அது பாதி வெசலை கூட பிளாக் பண்ணலாம் இல்லைனா கம்ப்ளீட்டாக அதை பிளாக் பண்ணிடும் இதுதான் பிளாக்ஸ் ஸோ இந்த இன்டிமா மீடியா திக்னஸ் அதிகமாக ஆக அது பிளாக்காக மாறி பெரிய காம்ப்ளிகேஷனில் போய் நம்மளை விட்டுரும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அத்ரோஸ்கிளியோட்டிக் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இந்த அத்ரோஸ்கிளியோசிஸுங்கிறது ஒரு பிளட் வெசலை மட்டும் பாதிக்காது எல்லா பிளட் வெசலையும் பாதிக்கும் ஏன்னா இது வந்து சிஸ்டமிக் டிசீஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கரோட்டிட் ஆர்ட்ரிஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபைண்டிங்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல மற்ற பிளட் வெசல்ஸ்லையும் இதே மாதிரி பிரச்சனைகள் வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஏன் நம்ம வந்து இந்த கரோட்டிட் ஆட்ரியை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டடி பண்ணோம்னா இந்த கரோட்டிட் ஆட்ரி தான் நமக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸ்கேன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி தான் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி லைக் இன் இன்னைக்கு நான் ஒரு ஐஎம்டி பார்த்தேன் ஆறு மாதம் கழித்து நான் அது எப்படி இருக்குன்னு நான் ரிவ்யூ பண்ண வரதுக்கு இது ரொம்பவே ஈஸி அப்புறம் ரேடியேஷன் கிடையாது அதனால தான் வந்து கரோட்டி டாக்டரி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று கரோட்டி டாக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பிக்கர் சைஸ் மற்ற வெசல்ஸை விட ஸோ ஸ்டடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதுதான் ஐஎம்டிங்கிறது ஸ்டடி இப்போது வேஸ்குலர் ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு ஏஜ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு நாற்பது வயசுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட கரோட்டி டாக்டரியை வந்து நம்ம ஐஎம்டி திக்னஸ் நான் பார்க்குறேன் அதே நாற்பது வயசு இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு நார்மல் வேல்யூவை வச்சு நமக்கு நம்மளோட கரோட்டி ஐஎம்டியோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஆனால் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆன உங்களுக்கு அந்த ஐஎம்டி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாற்பது வயசானாலும் உங்களோட வேஸ்குலர் ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஐஎம்டி திக்னஸ் எதுக்காக வந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் டாக்டர்ஸ் போய் அணுகுங்க அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஆஞ்சியோகிராம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து வேஸ்குலர் ஏஜ்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ண நம்ம பார்க்கணும் இப்போ சிம்டம்ஸ் என்னென்ன சிம்டம்ஸோட பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க ஸோ எந்தெந்த வெசல் பிளாக் ஆகுதோ எந்தெந்த வெசலில் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அந்தந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ காமன் கேரோட்டிட் ஆட்ரி வந்து ரெண்டா பிரியுது கழுத்தில் ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் கேரோட்டிட் ஆட்ரி இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் கேரோட்டிட் ஆட்ரி எக்ஸ்டர்னல் கேரோட்டிட் ஆட்ரி வந்து ஃபேஷியல் மசில்ஸ்க்கெலாம் சப்ளை பண்ணும் ஆனால் இன்டர்னல் கேரோட்டிட் ஆட்ரி வந்து நமக்கு பிரெயினுக்கு வந்து மெயினான பிளட் சப்ளை இன்டர்னல் கேரோட்டிட் ஆட்ரியில் இருந்து தான் பிரான்ச்சஸ் போகுது ஸோ இந்த காமன் கேரோட்டிட்லேயோ இல்லை இன்டர்னல் கேரோட்டிட் ஆட்ரியிலேயோ அந்த பிளாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த பிளாக்கில் இருந்து ஏதாவது ரப்சர் ஆகி த்ராம்பஸ் மாதிரி போனால் அந்த வெசல்ஸ் சின்ன வெசல்ஸ் பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் வெசல்ஸ் பாதிக்கப்படும் ஸோ பிளாக்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹோமோஜினஸ் பிளாக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹெட்ரோஜினஸ் பிளாக்ஸ் இது புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஹோமோஜினஸ் பிளாக்ஸ்னால் அந்த பிளாக் வந்து சமமாக இருக்கும் அது வந்து ஹார்ட் பிளாக்ஸ்னு சொல்லலாம் அது வந்து ரப்சர் ஆகாது இது வந்து சேஃப் ஆனால் இந்த ஹெட்ரோஜினஸ் பிளாக்ஸுங்கிறது சாஃப்ட் பிளாக்ஸ் இதில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பிளாக்குக்குள்ளாரியே வந்து ப்ளீடாக இருக்கலாம் அங்கே ஹெமரேஜ் ப்ளீடிங் ஆகலாம் அதை வந்து நாங்கள் இன்ட்ரா பிளாக் ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ப்ளீட் ஆகும் போது அந்த பிளாக் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த பிபி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் போது இந்த பிளாக்லேருந்து சின்னதாக ரப்சர் ஆகி அந்த ரப்சரான பிளாக் வந்து அதை த்ரோம்ப எம்பலைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது அப்படியே பிளட் ஃப்ளோ ஆகும் போது ட்ராவல் ஆகி இன்டர்னல் கேரோட்டி டாக்டரையே போய் அதுதான் மெயினாக நமக்கு பிரெயினுக்கு பிளட் சப்ளை போகுது அங்கே சின்ன வெசல்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த கேரோட் காமன் கேரோட்டி டாக்டரியை விட மற்ற வெசல்ஸ்லாம் ரொம்ப நேரமாக இருக்கும் ல்யூமன் சின்னதாக இருக்கும் அதில் போய் இந்த சின்ன பிளாக் வந்து அதுலேருந்து ரப்சர் ஆகி அது போய் அந்த சின்ன வெசல்ஸில் பிளாக் பண்ணி அது தான் வந்து ஸ்ட்ரோக் காஸ் பண்ணுது ஸ்ட்ரோக்னால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பேச முடியும் ஒரு சைடு வாய் இழுத்துக்கும் உங்களை கை கால் வராது ஒரு சைடு அந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக் வந்து எதனால் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பிளட் வெசல் இன்டர்னல் கேரோட்டி டாக்டரி பிளாக்னால வர ஸ்ட்ரோக் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஆனால் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோக் எதில் வருதுன்னா இந்த ஐஎம்டி அதிகமாகி
பிபி ஹைப்பர் கொலஸ்ட்ராலிமியா செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது எக்ஸசைஸ் கம்மியாக பண்ணுறது இந்த மாதிரி காரணங்கள் நிறைய இருக்கு ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு உங்க ஐஎம்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிளாக் போகாத ஸ்டேஜ்ல ஐஎம்டி மட்டும் திக் ஆகிட்டே இருக்குன்னா நீங்க இதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா கொஞ்சம் திக்கனிங்கன்னு அவங்க ரேடியாலஜிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்த உடனே நீங்க போய் கார்டியாலஜிஸ்ட காட்டுவீங்க அந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெடிசன் ப்ரி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஸ்டாட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டயட் அட்வைஸ் எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரிலாம் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இதை அதை ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக யூ கேன் இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுனா நீங்கள் வந்து வாக்கிங் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே பண்ணணும் ஹை ஃபேட்டி டயட் எடுக்கக்கூடாது பிபி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து வச்சுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகவே இருக்கும் நிறைய டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிடேஷன் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து எவ்வளோ நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணுறோம் இந்த ஐஎம்டி குறைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிற டவுட் உங்களுக்கு இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஐஎம்டி நாங்கள் பார்த்து மைல்டாக திக்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி கார்டியாலஜிஸ்ட் உங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுத்த வாட்டி நீங்களும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆறு மாதம் கழிச்சு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஐஎம்டி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் நாங்கள் நிறைய கேசஸில் இது பார்த்துருக்கோம் எந்தெந்த வெசல் பிளாக் ஆகிருக்கோ அந்தந்த மாதிரி பேஷண்ட் சிம்டம்ஸோட வருவாங்க லைக் கரோட்டி டாட்டில் பிளாக் ஆனால் ஸ்ட்ரோக் சிம்டம்ஸோடு வருவாங்க ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசலில் பிளாக் ஆனால் செஸ்ட் பெயின் ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி வருவாங்க கால் கையில் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ்லாம் பிளாக் ஆனால் அதை வந்து நம்ம பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த வெசல்ஸ் பிளாக் ஆனால் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்களுக்கு நடக்க முடியாது வலி இருக்கும் நம்னஸ் இருக்கலாம் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்கள் ரியல் ஏஜ் என்ன வேஸ்குலர் ஏஜ் என்ன எது அதிகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வேஸ்குலர் ஏஜ் அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம் அந்த வேஸ்குலர் ஏஜை வந்து நம்ம ஏஜுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து செடன்ட்ரி லைஃப் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸ்மோக்கிங் இருக்கக்கூடாது ஆல்கஹாலிசம் இருக்கக்கூடாது ஃபேட்டி இன்டேக் கம்மியாக இருக்கணும் சால்ட் கம்மியாக இருக்கணும் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வேஸ்குலர் ஏஜை வந்து உங்களோட ரியல் ஏஜுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துடலாம் நாம் பிறக்கும் முன்னே துடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இதயத்தை நாம் இறக்கும் வரை பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லையா அதனால் நீங்கள் போய் எல்லோரும் ஐஎம்டி செக்அப் பண்ணிக்கோங்க கேரோட்டின் இன்டிமா மீடியா திக்னஸ் மெஷர்மெண்ட் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் கெரோட்டினில் ஐஎம்டி அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு போகிற கொரோனரிஸ்லேயும் ஐஎம்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூல் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஹார்ட்டை வந்து பாதுகாப்போம் அதுக்காக அல்ட்ராசவுண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி